வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நாம் இன்றைக்கு முட்டை கலந்து வாழைப்பூ ஆம்லெட் செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காக குழந்தைங்க அதாவது சில நேரங்களில் குழந்தைங்கள் சாப்பிடாது ஸோ அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்பப்போ செய்து கொடுத்தா அவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போது இதுக்கு நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஆஃப் லெமன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இங்கே பிழிஞ்சு விட்டுறணும் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் ஆ இப்போ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த கருப்பாக இருக்குது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பொரியலுக்கு நான் இப்போ ஆம்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலை பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தூர போட்டுருங்க அந்த மாதிரி ஆனால் யூஸ் பண்ணலாம் இதையும் நான் யூஸ் பண்ணலை நரம்பு மாதிரி இருக்கும் இதை எடுத்துரணும் எடுத்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் இதையும் எடுத்துரணும் இதையும் எடுத்துரணும் நரம்பு பிளாஸ்டிக் இந்த பார்ட்ஸ நீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இந்த நரம்பு மாதிரி இருக்கும் இருக்கு இதை எடுத்துடணும் உங்களுக்கு இன்னும் உங்கள் இந்த கருப்பு வேண்டாம் இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட உள்ளே எடுத்துக்கிடலாம் உள்ளே உள்ள பாட்டை இப்படி எடுத்து தண்ணியில் நீங்கள் போட்டணும் கட் பண்ணிவிட்டு போடாதீங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற விட்டமின் துவர்ப்பு கொஞ்சம் இருக்கிறது நல்லது தான் ஆனால் துவர்ப்பு எல்லாமே பெய்யும் நீங்கள் என்ன பண்ணி க பண்ணுங்க கட் பண்ணாமல் இப்படி போடுங்க பிளாக் வராது அந்த மாதிரி ஆ இப்போ நான் இப்போ லெமன் தண்ணியில் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் இவ்வளவு தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா இது இவ்வளோ போதும் ஒரு மூணு முட்டைக்கு இவ்வளோ போதும் ஸோ இது நீங்கள் இந்த பாட்டையும் பண்ணலாம் இதுக்கு அடுத்து இது வந்து சாஃப்டாக இது வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதாவது டெண்டர் பாட்டாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நரம்பு அதிகமாக இருக்காது ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே வெட்டி போட்டு நீங்கள் லெமன் தண்ணியில் போட்டு அல்லது லெமனை பிழிஞ்சு விட்டோம் நீங்கள் பொரியல் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த கழிவு வரும் இந்த நரம்பு இந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று வரும் இதுவும் இந்த நரம்பு வெயின் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து குக்கிங்கில் குக் ஆகாது ஒழுங்காக வேகாது ஆகையினால் நம்ம வயிற்றுக்கும் சரி கிடையாது அதனால் இது தூர போட்டுறணும் இப்போ இதை சாப் பண்ணும் ஆ இப்போ நான் இந்த மாதிரி நீ இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாட்டை எடுத்துடணும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பாட்டை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இதை தான் நீங்கள் சாப் பண்ணி வைக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ பேன் காஞ்சிட்ருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி இது ஒரு ரெண்டு சின்ன த வெங்காயம் அதாவது சின்ன சைஸ் வெங்காயம் தக்காளி மிளகா கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கணும் லைட்டாக ஷைனி ஆனால் போதும் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வாழைப்பூ ரொம்ப வதங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் இது எல்லாமே தக்காளி ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பிலை கலந்துக்கோங்க என் டைம் ரெக்கு இல்லை இப்போ நம்ம ஊற்றி கலந்துக்கணும் இப்போ கலருக்காக கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் மிச்சம் போட்டால் நல்லா ஆம்லெட் நல்லா கலராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ தேவையான அளவு உப்பு இந்த மிக்சருக்கு தேவையான அளவு அப்புறம் நம்ம எக்கிலையும் போடுவோம் இப்போ இது ஒரு ஹாஃப் மினிட்டு இருக்கும் அந்த கலருக்காக சில்லி ஃபேக்ஸ் போடுறேன் இது தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க இது காரம் இருக்காது இப்போ நீங்கள் இப்படியே கூட கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்டு அதுக்கப்புறம் முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா பெரட்டி கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பொரியல் மாதிரி நல்லா ட்ரையாக பொரித்து எடுக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இது ரெடி ஆகி இப்போ கொஞ்சம் வந்து இதுக்கு தேவையான உப்பு கலந்து இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணி இப்போ அடிச்சாச்சு 
இதை இப்போ கலந்துடும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா நல்லா மேலே வர எழும்பும் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பேனை மட்டும் வச்சுக்கோங்க எப்படி நானே எல்லாமே ஒன்றா ஊற்றி விட்றேன் நீங்கள் ரெண்டாக கூட போட்டு எடுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட ஒவ்வொரு தோசையாக கூட நீங்கள் போட்டு எடுக்கலாம் ஆம்லேட்டாக இந்த மாதிரி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு பெப்பர் தூவி கொடுவோம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மிளகு மிளகு துவிக்கோங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்படி மூடி போட்டு மூடிடுங்க இதை நம்ம பெரட்ட போகிறது கிடையாது ஆகையினால் ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க இப்போ ஆய் ஆயிருக்கோம் ஒரு அதாவது ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது மீடியமுக்கும் கீழே ஸ்லோ ஃபயரில் வைங்க பேன் ஹாட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்படி டச் பண்ணி பார்க்கணும் இப்படி டச் பண்ணி பார்க்கும்போது அதிகமாக டச் ஆகாது இப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆகும் இந்த மாதிரி ஆகும்போது அது குக் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது குக் ஆகிட்டு நம்ம இது பெரட்டி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது பெரட்டி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சாலே அது குக் ஆயிரும் மூடி வைங்க ஓப்பனாக வைக்கக்கூடாது ஓப்பனாக வச்சிங்கன்னா நீங்கள் பெரட்டி போடுங்க இந்த மாதிரி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதாவது குழந்தைங்கள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் என்னுடைய புது புது வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ பெல்லையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணி வைங்க இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்